ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ ജോമെട്രിക് ഡ്യൂവൽ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ പ്ലാനാർ ഗ്രാഫ് തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ഒരു പ്ലാനാർ ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ജോമെട്രിക്കൽ ഡ്യൂവൽ വരയ്ക്കാം ഡ്യൂവൽ ഓഫ് എ പ്ലാനാർ ഗ്രാഫ് സോ ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാനാർ ഗ്രാഫാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ഗിവൺ പ്ലാനാർ ഗ്രാഫ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫേസസ് ഫേസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഫേസസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതായത് എഡ്ജസ് ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ റീജിയനാണ് ഫേസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊരു ഫേസാണ് അല്ലേ ഈ ഈ എഡ്ജ് ഈ എഡ്ജ് ഈ എഡ്ജ് ഈ മൂന്ന് എഡ്ജും കൂടെ ബൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫേസാണ് ഇത് നമുക്കതിന് വേണമെങ്കിൽ എഫ് വൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് അവർ ഫേസ് എഫ് വൺ ഓക്കെ ന ദിസ് ഇസ് അനദർ ഫേസ് എഫ് ടു ദിസ് ഇസ് ദ ഫേസ് എഫ് ത്രീ ഇവിടെ ഒരു ഫേസ് ഉണ്ട് എഫ് ഫോർ അതുപോലെ ഈ ലൂപ്പ് അതൊരു ഫേസ് ആണല്ലോ എഫ് ഫൈവ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ഫേസ് ഉണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റ് ഫേസ് ഒറീജിയൻ ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഫേസസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ഇനി ഈ ഫേസിനെല്ലാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു വെർട്ടെക്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ സൊ ലെറ്റ് പി വൺ ബി ദ വെർട്ടെക്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫേസസിന് ഒരു ഫേസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു വെർട്ടെക്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ലെറ്റ് പി വൺ ബി ദ വെർട്ടെക്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഫേസ് വൺ ആൻഡ് പി ടു ബി ദ വെർട്ടെക്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഫേസ് ടു പി ത്രീ ബി ദ വെർട്ടെക്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഫേസ് ത്രീ പി ഫോർ ബി ദ വെർട്ടെക്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഫേസ് ഫോർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് പി ഫൈവ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് പി സിക്സ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഫേസസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ഓരോ ഫേസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോ വെർട്ടെക്സ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡുവൽ ഗ്രാഫിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫേസസ് തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമൺ എഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫേസസ് ത ഈ വെർട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് വെർട്ടിസസ് തമ്മിൽ ഒരു എഡ്ജ് വരയ്ക്കാം ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ദർ ഈസ് എ കോമൺ എഡ്ജ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ടു ഫേസസ് ദെൻ വി ക്യാൻ കണക്ട് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് വെർട്ടിസസ് ബൈ ആൻ എഡ്ജ് ക്രോസിങ് ത്രൂ ദാറ്റ് എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എഫ് വണ്ണും എഫ് ടുവും രണ്ട് ഫേസസ് ആണ് ഈ രണ്ട് ഫേസസിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വെർട്ടിസസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു എഡ്ജ് വരയ്ക്കാം അതായത് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ആൻ എഡ്ജ് വിച്ച് ഇസ് കോമൺ ടു എഫ് വൺ ആൻഡ് എഫ് ടു വി ക്യാൻ റൂ ആൻഡ് എഡ്ജ് ജോയിനിങ് കറസ്പോണ്ടിങ് വെർട്ടിസസ് പി വൺ ആൻഡ് വി ടു ഇനി നോക്കിക്ക് എഫ് വണ്ണും എഫ് ഫോറും നോക്കുക ഈ ഫേസ് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫേസിൽ ഇനി കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു എഡ്ജ് വരയ്ക്കാം ഒരു കോമൺ എഡ്ജ് ഉള്ളത് എഫ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഫേസുമായിട്ടാണ് അല്ലേ അതായത് ഈ ഒരു എഡ്ജ് കോമൺ ടു എഫ് വൺ ആൻഡ് എഫ് ഫോർ അതുകൊണ്ട് ഈ എഫ് വണ്ണിൽ നിന്നും എഫ് പി ഫോർ അല്ല പി വണ്ണിൽ നിന്നും പി ഫോറിലേക്ക് നമുക്കൊരു എഡ്ജ് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് രണ്ടും കൂടെ സെപ്പറേറ്റ് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡോട്ട് വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എഫ് വണ് ആയിട്ട് കോമൺ എഡ്ജ് ഉള്ളത് ഈ ഔട്ടർ ബൗണ്ടറിയിൽ ഈ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ്റ്റീരിയർ ഫേസ് ഈ എഫ് സിക്സുമായിട്ടൊരു കോമൺ എഡ്ജാണ് ഈ എഡ്ജ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് വണ്ണും എഫ് സിക്സും തമ്മിലൊരു കോമൺ എഡ്ജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പി വണ്ണും പി ടുവും പി സിക്സും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തൊരു എഡ്ജ് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ എഡ്ജിനെ ക്രോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു എഡ്ജ് പി സിക്സിലേക്ക് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് പി വണ്ണുമായി എഫ് വണ്ണുമായിട്ട് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കോമൺ എഡ്ജുള്ള എല്ലാ ഫേസിലേക്കും നമുക്ക് ഓരോ എഡ്ജ് വരയ്ക്കാം കറസ്പോണ്ടിങ് വെർട്ടെക്സ് തമ്മിൽ എഡ്ജസ് വരയ്ക്കാം ഇനി ഇവിടെ എഫ് ത്രീയും എഫ് വണ്ണും തമ്മിൽ കോമൺ എഡ്ജൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എഫ് വണ്ണിൻ്റെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് എഫ് ടുവിലേക്ക് വരാം എഫ് ടുവിൽ കോമൺ ആയിട്ട് എഡ്ജ് വരുന്നത് എഫ് ടുവും എഫ് ത്രീയും തമ്മിലൊരു കോമൺ എഡ്ജുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പി ടു പി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന
എഡ്ജ് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ പി ടുവിൽ നിന്നും പി സിക്സിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ എഫ് എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫേസും എഫ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫേസും തമ്മിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്ജും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ എഡ്ജ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പാരല എഡ്ജും കൂടെ വരും അതായത് പി ടുവിൽ നിന്നും പി സിക്സിലേക്ക് ഒരു എഡ്ജും കൂടെ വരും കാരണം പി ടുവും പി സിക്സും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന രണ്ട് എഫ് ടുവും എഫ് സിക്സും തമ്മിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എഡ്ജ് ഒരേ സമയത്ത് വരുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ എഡ്ജിൽ കൂടെയും ഒരു വട്ടെക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ വട്ടെക്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിക്കാം അതുപോലെ ഈ എഡ്ജസ് തമ്മിലും ഈ രണ്ട് ഈ എഡ്ജിൽ കൂടെയും നമുക്ക് രണ്ട് വട്ടെക്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിക്കാം അപ്പം എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫേസിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എല്ലായിടത്തേക്കും നമ്മൾ എഡ്ജസ് വരച്ചു കോമൺ എഡ്ജുള്ള എല്ലായിടത്തേക്കും ഇനി അടുത്ത എഫ് ത്രീ നോക്കുക എഫ് ത്രീയുടെ കോമൺ എഫ് ടു ആയിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി എഫ് ത്രീയും എഫ് ഫോറും തമ്മിലൊരു കോമൺ എഡ്ജുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പി ത്രീയും പി ഫോറും തമ്മിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യിച്ചു എഫ് ത്രീയുടെ അത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ ഇനി എഫ് ഫോറിൽ വരുമ്പോൾ എഫ് ഫോറും എഫ് വണ്ണുമായി ഒരു ഓൾറെഡി ഒരു എഡ്ജ് വരച്ചു ഇനി എഫ് ഫോറും എഫ് സിക്സ് എഫ് സിക്സും തമ്മിലൊരു കോമൺ എഡ്ജുണ്ട് ഈ എഡ്ജ് ദിസ് ഇസ് കോമൺ ടു എഫ് ഫോർ ആൻഡ് എഫ് സിക്സ് അതുകൊണ്ട് പി ഫോറും പി സിക്സും ഈ എഡ്ജിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു എഡ്ജ് പി സിക്സിലേക്ക് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് എൻ എഡ്ജ് വിച്ച് ഇസ് ട്രോൺ കണക്റ്റിങ് പി സിക്സ് ആൻഡ് പി ഫോർ ഓക്കെ പി സിക്സും പി ഫോറും കണക്ട് ചെയ്തൊരു എഡ്ജ് വരച്ചു ഇനി പി ഫോർ വേറെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് വേറെ ഒരു കോമൺ എഡ്ജ് ഇല്ല ഇനി പി ഫൈവിലേക്ക് വരും അതൊരു ലൂപ്പാണ് അതൊരു ഫേസാണ് അപ്പം എഫ് ഫൈവും എഫ് സിക്സും എഫ് ഫൈവും എഫ് സിക്സും തമ്മിൽ ഒരു കോമൺ എഡ്ജ് ഉണ്ട് ഈ ലൂപ്പ് അതുകൊണ്ട് പി ഫൈവിൽ നിന്നും കറസ്പോണ്ടിങ് വട്ടിസസ് പി ഫൈവ് ആൻഡ് പി സിക്സ് വി വിൽ ഡ്രോ എ എഡ്ജ് ദെൻ ദാറ്റ്സ് ഓൾ വി ഹാവ് വിത്ത് ദ ഫേസസ് ഇനി എഫ് സിക്സിൽ നിന്ന് നോക്കുക എഫ് സിക്സിൽ നിന്നും എഫ് ടുവിലേക്ക് എഡ്ജ് ഉണ്ട് എഫ് സിക്സിൽ നിന്നും എഫ് ടുവിലേക്ക് അനദർ ത്രൂ അനദർ എഡ്ജ് എഫ് ടു എഫ് ഫൈവ് ദെൻ എഫ് ടു എഫ് വൺ ദെൻ എഫ് ടു കോമൺ എഡ്ജ് ഉള്ളത് എഫ് ഫോർ എല്ലാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഒരു പെൻഡൻറ്റ് വർട്ടെക്സ് ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് ആണല്ലേ ഈ പെൻഡൻറ്റ് വർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വരുന്ന ഫേസ് എഫ് വൺ ആണ് പെൻഡൻറ്റ് വർട്ടെക്സ് ഒക്കുര ചെയ്യുന്ന ഫേസ് എഫ് വൺ ആണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വർട്ടെക്സ് പി വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ലൂപ്പാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം ഒരു അതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ അതായത് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിൽ ഒരു പെൻഡൻറ്റ് വർട്ടെക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് ഫേസിലാണോ വരുന്നത് ആ ഫേസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വർട്ടെക്സിൽ ഒരു ലൂപ്പ് വരയ്ക്കുക ആ എഡ്ജിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം പെൻഡൻറ്റ് എഡ് വർട്ടെക്സ് വരുന്ന ആ എഡ്ജിനെ ക്രോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം സോ ഇപ്പം നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രാഫ് ഈ റെഡിങ് കൊണ്ട് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രാഫാണ് ഇത് ഓരോ വെർട്ടെക്സ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഫേസിലെ വെർട്ടെക്സ് പി ടു സെക്കൻഡ് ഫേസിലെ വെർട്ടെക്സ് പി ത്രീ പി ഫോർ പി ഫൈവ് പി സിക്സ് സോ നമുക്ക് എഡ്ജസ് നമ്മൾ വളച്ച് കഴിഞ്ഞു പി വൺ പി ടു എഡ്ജ് ദെൻ പി വണ്ണിൽ നിന്നുള്ള ബാക്കി എഡ്ജസ് കോമൺ എഡ്ജ് ഉള്ളടത്തേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഫേസസ് തമ്മിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നിടത്തെല്ലാം അതുപോലെ പെൻഡൻറ്റ് വർട്ടെക്സ് വരുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ആ വരുന്ന ഫേസിൽ നമ്മളൊരു ലൂപ്പ് വരയ്ക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിതെല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ റെഡിങ്കിൽ ഇത് തമ്മിൽ ഒരു എഡ്ജ് ഓൾറെഡി അടുത്ത എഡ്ജിൽ കൂടെ ഒരു എഡ്ജ് ലൂപ്പിനകത്തും കൂടെ എഫ് സിക്സിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് നോക്കുക അതിനകത്തും ഒരു പെൻഡൻറ്റ് വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഈ ബ്ലൂ ഇങ്കിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിൻ്റെ ഡ്യുവലാണ് ഈ റെഡ് ഇങ്കിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് അപ്പം ബ്ലൂ ഇങ്കിലുള്ള ഈ ഗ്രാഫ് ജി എന്ന് വിളിക്കാം ദാറ്റ് ലെറ്റ് ദാറ്റ് ഗ്രാഫ് ബി ജി ആൻഡ് ദ അതർ ഗ്രാഫ് ഐ ഹാവ് ഡ്രോൺ നൗ ഇസ് ജി സ്റ്റാർ അപ്പം
ഒരു എഡ്ജ് വരയ്ക്കുന്നു സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ടു ഫേസസ് വിച്ച് ഹാസ് എ കോമൺ എഡ്ജ് വി വിൽ ഡ്രൂ എൻ എഡ്ജ് ജോയിനിങ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു വെർട്ടിസസ് ടു ദാറ്റ് ഫേസസ് ആ ഫേസസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വെർട്ടിസസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു കേസ് തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിൽ ഒരു പെൻഡൻറ്റ് വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു പെൻഡൻറ്റ് വെർട്ടെക്സ് വരുന്ന ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ അത് ഏത് ഫേസിലാണോ വരുന്നത് ആ ഫേസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ വെർട്ടെക്സിന് നമ്മളൊരു ലൂപ്പ് വരയ്ക്കുന്നു ഫേസിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെർട്ടെക്സിലൊരു ലൂപ്പ് വരയ്ക്കുന്നു സോ നമ്മളിത് സാധാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ത്രീ മാസം ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരയ്ക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ വി വിൽ റൈറ്റ് ദ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഈസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫേസസ് ആൻഡ് ദെൻ ഡിനോട്ടിങ് ദ വെർട്ടീസസ് ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് ഫേസ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് വി വിൽ ഡ്രോ ലൈൻസ് ജോയിനിങ് ദ വെർട്ടീസസ് സച്ച് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ കോമൺ എഡ്ജ് ബി ടു വി ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഫേസസ് തേർഡ് മൂന്നാമതായിട്ട് ഇഫ് ദർ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വെർട്ടെക്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എനി ഓഫ് ദ റീജിയൻ ഇൻ ദാറ്റ് റീജിയൻ ദ വെർട്ടെക്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദാറ്റ് വിൽ ഇൻക്ലൂഡ് എ സെൽഫ് ലൂപ്പ് ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിൻ്റെ ഡ്യൂവൽ കിട്ടും സോ ദിസ് ഇസ് എ ജോമെട്രിക് ഡ്യൂവൽ ഓഫ് എ പ്ലാനാർ ഗ്രാഫ് ഒരു പ്ലാനാർ ഗ്രാഫിനാണ് നമ്മളൊരു ജോമെട്രിക്കൽ ഡ്യൂവൽ വരയ്ക്കുന്നത് പ്ലാനാർ ഗ്രാഫിന് മാത്രമാണ് ജോമെട്രി അപ്പം തന്നെ കിട്ടുന്ന ഡ്യൂവലും പ്ലാനറായിരിക്കും ആൻഡ് ദേ ആർ ഐസോമോർഫിക് അത് മാത്രമല്ല തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഗ്രാഫും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡ്യൂവലായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു